அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நெத்திலி மீன் வச்சு எப்படி குழம்பு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு ஒரு அரை கிலோ நெத்திலி மீன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கழுவிட்டு ஊற வைக்கிறதுக்கு கல் உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பிரட்டி ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வைங்க இப்போ நான் ஊற வச்சிட்டேன் மீனை இதுக்கப்புறம் புளி ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து தண்ணி விட்டு நல்லா ஊற வைங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு பூண்டு பதினஞ்சு தக்காளி ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்குள்ள சாமான் இதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் இது ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணுறேன்னா மண் சட்டியில் செய்ய போகிறேன் மூணுலேருந்து நாலு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அதில் தாளிக்கிற சாமானை போட்டு கருவேப்பில் போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கணும் உப்பு போட்டு கல் உப்பு போட்டு வதக்கிட்டு இப்போ மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூ மூடி வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி எடுத்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி அரைச்சதை வச்சுக்கோங்க மசாலா ஐட்டம்ஸ் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு ஸ்பூன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறது இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இதுக்கப்புறம் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் அதில் போட்டுட்டு தண்ணி அது மேலே விட்டு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதில் விட்டு நல்லா கொதிக்க வ விடணும் நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மீன் போட போகிறோம் இந்த மண் சட்டியில் செய்கிறதுல வந்து ஒரு தனி சுவை இருக்குது எப்போவுமே நான்வெஜ் செய்கிறவங்க வந்து வீட்டில் ஒரு மண் சட்டி வாங்கி வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் வந்து அப்பப்போ நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் உண்மையாகவே இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து நல்லா வித்தியாசமாக இருக்கும் இது நீங்கள் அடிக்கடி செய்யும் போது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மண் சட்டி வந்து நீங்கள் ஊருக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரோடு ஓரங்களில் வந்து மண்ணில் வந்து செஞ்சு விற்பாங்க நீங்கள் அப்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறுத்தி வாங்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மீன் போட்டுட்டேன் இப்போ மீன் போட்டதுக்கு அப்புறமேலு கரண்டி போட்டு கிண்டக்கூடாது ஏன்னா மீன் வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் சட்டியை வந்து பிடிச்சி நல்லா வந்து குலுக்கி விடணும் இப்போ மீன் வந்து நல்லா குழம்பில் படுற மாதிரி ஊற வச்சுட்டு குழம்பில் நல்லா கொதி வந்த உடனே ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க அந்த சூட்லேயே மீன் வெந்துடும் இப்போது பரிமாறலாம் இது உண்மையாகவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ